இப்ப இந்த லா வந்துட்டு ஒரு டேபிள் கொடுத்து அப்புறம் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்தும் ஆஹ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கிறாங்க சோ இப்ப இந்த டேபிளை வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் மாத்தி போட்டிருக்கேன் அதுக்குனாக்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக கொஞ்சமா மாத்தி போட்டிருக்கேன் பட் நம் நீங்க வந்துட்டு அந்த புக்ல என்ன டேபிள் கொடுத்திருக்காங்களோ அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக இந்த டேபிள கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கேன் வேற ஒண்ணு இல்லை என்னன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் ஸோ செவன் ஆப்பிள்ஸ் கன்சியூம் பண்றாரு ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல கொடுத்தாச்சு அடுத்து டோட்டல் யூட்டிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி சரி ஸோ அந்த டிங்கிறது டோட்டல் யூட்டிலிட்டி எம்யுங்கிறது மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி தான் என்னன்னு இது வரைக்கும் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ டோட்டல் யூட்டிலிட்டின்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ அது என்னன்னாக்கா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு யூனிட்டாக நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது நமக்கு அதுல இருந்து ஓவராலா மொத்தமா கிடைக்கிற அந்த யூட்டிலிட்டி தான் வந்துட்டு டோட்டல் யூட்டிலிட்டி ஓகே ஸோ மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டிங்கிறது அந்த ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்தும் கிடைக்கிறது அது மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி டோட்டல்ங்கிறது மொத்தமா எல்லா யூனிட்டையும் சேர்த்து நமக்கு ஓவராலா என்ன எவ்வளவு யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது அப்படிங்கிறது டோட்டல் யூட்டிலிட்டி ஸோ இப்ப பார்த்தா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும்போது மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி டுவெண்ட்டி தான் ஸோ இப்ப டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மொத்த ஆப்பிள் எல்லாம் மொத்தமா நமக்கு டுவெண்ட்டி யூட்டிலிட்டி தான் கிடைக்குது அடுத்து ரெண்டாவது ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும்போது மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி பிப்டீன் ஸோ அந்த ரெண்டு ஆப்பிளையுமே சேர்த்து நமக்கு மொத்தமா எவனே கிடைக்குதுனாக்கா டுவெண்ட்டி பிளஸ் பிப்டீன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது இது செகண்ட் ஆப்பிளுக்கு ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இப்போ தேர்ட் ஆப்பிள் நம்ம கன்சியூம் பண்றோம் ஸோ தேர்ட் ஆப்பிள் வந்து டோட்டல் யூட்டிலிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தாக்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்னன்னாக்கா இந்த டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் டென் ஸோ இந்த மூணு ஆப்பிளுடைய மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டியை டோட்டல் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூட்டிலிட்டி நமக்கு டோட்டலா கிடைக்குது அடுத்து ஃபோர்த் ஆப்பிள் சாப்பிடும்போது டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் டென் பிளஸ் ஃபைவ் ஸோ ஓவராலா ஃபிஃப்டி யூட்டிலிட்டி டோட்டல் யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது அதே மாதிரி அந்த சிக்ஸ்த் ஆப்பிள் செவன்த் ஆப்பிளுக்கு நம்ம இப்போ என்ன ஆகுது நெகட்டிவ் யூட்டிலிட்டி ஆயிடுது ஸோ அப்போ என்ன பண்றோம் அதை சப்ராக் பண்றோம் ஸோ இப்போ என்னதுனாக்கா இப்போ சிக்ஸ்த் ஆப்பிளுக்கு வந்து பார்த்தாக்க மைனஸ் ஃபைவ் தான் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த ஃபிஃப்டியில இருந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்த் ஆப்பிளோட டோட்டல் யூட்டிலிட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி செவன்த் ஆப்பிள்ல வந்துட்டு மைனஸ் டென் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து டென்னை மைனஸ் பண்றோம் ஸோ அதாவது அந்த ஏழு ஆப்பிளும் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு மொத்தமா டோட்டல் யூட்டிலிட்டிங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது ஓகே ஸோ அதாவது இப்ப நம்ம மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு மொத்தமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூட்டிலிட்டி கிடைச்சிருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தா அந்த மூணாவது ஆப்பிள் மட்டும் சாப்பிடும் போது நமக்கு டென் யூட்டிலிட்டி இதெல்லாம் ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்தும் கிடைக்கிற யூட்டிலிட்டி இது மொத்தமா அது வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணிருக்கோமோ அதோட மொத்தம் மொத்தமா நமக்கு கிடைச்சிருக்க யூட்டிலிட்டி தான் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி ஸோ இதுக்கும் டோட்டல் யூட்டிலிட்டிக்கும் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் இந்த இடத்துல இந்த டேபிள் வந்து கொஞ்சம் மாத்தி போட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம புக்ல என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்கனாக்க இன் டேபிள் வி ஃபைண்ட் தட் தி டோட்டல் யூட்டிலிட்டி கோஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங் பட் அட் அ டிமினிஷிங் ரேட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை இங்க பார்க்கணும் இன்க்ரீசிங் அட் அ டிமினிஷிங் ரேட் ரேட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என்னனாக்க இந்த டோட்டல் யூட்டிலிட்டி ஸோ இப்போ இந்த டோட்டல் யூட்டிலிட்டிங்கிறது என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது ஆமா பட் அட் அ டிமினிஷிங் ரேட்னு சொல்றாங்க ஏன் டிமினிஷிங் ரேட் அப்படின்னாக்க ஸோ இப்போ அந்த டுவெண்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது ஸோ இப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது டென் இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபிஃப்டி ஆகுது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபைவ் சோ இப்ப என்னன்னாக்க அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகுற அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதனாலதான் அதை டிமினிஷிங் ரேட்னு சொல்றாங்க இப்ப என்னன்னாக்க அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனா அது இன்க்ரீஸ் ஆகுறோடைய வேகம் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் குறையுது அந்த வேகம் குறையுது அதனாலதான் அதை வந்துட்டு இன்க்ரீசிங் பட் அட் அ டிமினிஷிங் ரேட்னு சொல்றாங்க ஓகே சரி அடுத்து அந்த அதர் ஹேண்ட் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி கோஸ் ஆன் டிமினிஷிங் இப்ப மார்ஜினல
முக்கியமான <laughs> வந்துட்டு <laughs> சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னாக்கா நம்ம மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டியை பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி யூட்டிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும்போது கிடைக்குது அடுத்து செகண்ட் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் யூட்டிலிட்டி ஸோ இங்கே இருக்கு டுவெண்ட்டி டென்னுக்கு நடுவில் ஃபிஃப்டீன் யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது தேர்ட் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும்போது இங்கே டென் யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது ஃபோர்த் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும்போது 5 யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது அடுத்து ஃபிஃப்த் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ யூட்டிலிட்டி தான் கிடைக்குது அதனால இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த லைன்லயே நம்ம போட்டுடுறோம் அடுத்து சிக்ஸ்த் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா நெகட்டிவ்ல போயிடுது ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் செவன்த் ஆப்பிளுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் டென் அது கீழே போயிடுது ஸோ இப்ப இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணாக்க கிடைக்கிறது தான் வந்துட்டு மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி கவ் ஸோ அதை வந்து இங்க கிரீன் லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி கவ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் மார்க் பண்றோம் அதுல வந்துட்டு இந்த சிக்ஸ் ஆப்பிள் செவன்த் ஆப்பிள் நெகட்டிவ் ஏரியால வருது அதே மாதிரி அந்த ஃபைவ் அப்படிங்கும் போது அது ஜீரோ யூட்டிலிட்டி கொடுத்துருக்கு அதான் இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டோட்டல் யூட்டிலிட்டி ஸோ டோட்டல் யூட்டிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள்ல வந்துட்டு மார்ஜினலும் டோட்டலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணதும் மொத்தமா நமக்கு டுவெண்ட்டி யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது அதான் இங்க போட்டிருக்கோம் அடுத்து ரெண்டு ஆப்பிள் நம்ம கன்சியூம் பண்ணிட்டோம் அப்ப மொத்தமா நமக்கு வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் யூட்டிலிட்டி கிடைச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்டையும் செகண்டையும் சேர்த்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு அதனால இந்த இடத்துல போடுறோம் இப்ப அதே மாதிரி தேர்ட் ஆப்பிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்த் ஆப்பிள் ஃபிஃப்டி இப்ப அடுத்து என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா ஃபிஃப்த் ஆப்பிள் இந்த இடத்துல இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு மேக்சிமம் ஆயிடுச்சு ஓகே சோ அந்த டோட்டல் யூட்டிலிட்டிங்கிறது நமக்கு மேக்சிமம் ஆயிடுச்சு என்னன்னாக்கா அந்த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டிங்கிறது ஜீரோ ஏன்னாக்கா இதுக்கு மேல நமக்கு எந்த யூட்டிலிட்டியும் கிடைக்காது அதாவது இவ்வளவுதான் எனக்கு அந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு எனக்கு இதுக்கு மேல எந்த யூட்டிலிட்டியுமே இல்ல அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல ஜீரோ யூட்டிலிட்டி வருது அப்படிங்கும் போது நம்மளோட டோட்டல் யூட்டிலிட்டிங்கிறது மேக்சிமம் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதனாலதான் அந்த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஜீரோவா இருக்கும் போது டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மேக்சிமம் ஸ்டேஜ ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே சோ அதுதான் இங்க மேக்சிமம் ஆயிடுச்சு அடுத்து என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த ஜீரோ இருக்குது அடுத்து என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு எதையும் மீறி கன்சியூம் பண்ணும் போது நெகட்டிவ்க்கு போக ஆரம்பிச்சிருது யூட்டிலிட்டி ஸோ நெகட்டிவ்க்கு இங்க போகும்போது அந்த டோட்டல் யூட்டிலிட்டி என்ன ஆகுது குறைய ஆரம்பிச்சிருது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்ப இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் மார்க் பண்ணீங்கனாக்கா என்ன ஆகும் அந்த யூட்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த மேக்சிமம் ரீச் ஆகி அப்புறம் குறையிறது அது நமக்கு தெரியும் சோ இப்ப நீங்க வந்துட்டு இதை நீங்களே ஒரு பேப்பர்ல போட்டு பாக்கலாம் சோ அந்த இதே வேல்யூஸ் கொடுத்து நீங்க இந்த எங்க டேபிள்ல கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸே நீங்க மார்க் பண்ணீங்கனாக்க உங்களுக்கு இந்த கேவ் வந்துட்டு கிடைக்கும் அப்ப சோ இந்த போன ஸ்லைட்ல நம்ம சொன்ன அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுல்ல அது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே சோ இதுதான் வந்துட்டு லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி சோ அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்புறம் இப்ப இந்த டேபிள் டயக்ராம் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து வந்துட்டு கிரிட்டிசிசம் சோ அதே மாதிரிதான் இப்ப எக்கனாமிக்ஸ்ல எந்த ஒரு லா இல்ல தியரி எதுவா இருந்தாலுமே அதுக்கு வந்து சில கிரிட்டிசிசம் இதுல வந்துட்டு இந்த மாதிரி குறைபாடுகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி சில கிரிட்டிசிசம் வைப்பாங்க என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு யூட்டிலிட்டி கேனாட் பி மெஷர்ட் நியூமெரிக்கலி பிகாஸ் யூட்டிலிட்டி இஸ் சப்ஜெக்டிவ் சோ ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிசிசம் என்னன்னாக்கா நம்மளுடைய யூட்டிலிட்டிய நமக்கு கிடைக்கிற அந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்தலாம் மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா யூட்டிலிட்டிங்கிறது சப்ஜெக்டிவா சப்ஜெக்டிங்கிறது ஒரு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மாறக்கூடியது அவங்க அவங்களுடைய மனநிலை பொறுத்து இல்ல சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஓகே சோ ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய மனநிலை பொறுத்து அந்த பொருள் வந்து கிடைக்கிற யூட்டிலிட்டிங்கிறது மாறக்கூடியது சோ இப்ப ஆப்பிள்னாக்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஆப்பிள் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து அவங்களுக்கு 
நிறைய யூட்டிலிட்டி கிடைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் பட் ஆனால் ஒருத்தங்களுக்கு ஆப்பிள் பிடிக்கவே பிடிக்காதுனாக்கா அவங்களுக்கு என்ன அந்த மொத ஆப்பிள்லேயே அவங்களுக்கு வந்து எந்த யூட்டிலிட்டியும் கிடைக்காது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் கிடைக்காது அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மாறக்கூடியது இந்த யூட்டிலிட்டிங்கிறது அதனால இது இவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாதான் ஓகே அடுத்து திஸ் லா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி அன்ரியலிஸ்டிக் அசம்ஷன்ஸ் ஸோ இதுல சொல்லியிருக்க அந்த அசம்ஷன்ஸ்ல என்னது ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக் ஒரு ஒரு நஜ உலகத்துல இதெல்லாம் வந்துட்டு நடக்கிற காரியமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கொடுத்திருக்க அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு உண்மைத்தன்மை இல்லாத மாதிரி இருக்குதான் ஓகே சரி அடுத்து வந்துட்டு திஸ் லா இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு இன்டிவிசிபிள் கமோடிட்டிஸ் ஸோ இப்ப சில கமோடிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பிரிக்கவே முடியாது அதான் வந்து இன்டிவிசிபிள் கமோடிட்டிஸ் ஸோ இப்ப நம்ம ஏர் இல்ல இப்ப சன்லைட் அதெல்லாம் பார்த்தாக்க நம்ம அதெல்லாம் கன்சியூம் பண்றோம் தான் பட் ஆனா வந்துட்டு அதெல்லாம் நம்மளால பிரிக்க முடியாது இப்ப ஏர் காத்து இல்ல சன்லைட் எல்லாம் நம்மளால ஒவ்வொரு யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பிரிக்க முடியாது ஸோ இப்ப அந்த மாதிரி பிரிக்க முடியாத கமோடிட்டிஸுக்கு இந்த லா வந்துட்டு அப்ளை ஆகாது ஓகே ஸோ அடுத்து வந்துட்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு தி லா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்ப எந்த லாவா இருந்தாலுமே அதுக்கு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது விதி விளக்குகள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த லா அப்ளை ஆகாது அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இப்ப எங்கனாக்க ஹாபிஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்ப ஹாபிஸ்ங்கிறது நம்ம ஃப்ரீயா இருக்க நேரத்துல நம்ம பிடிச்சி எதுல ஆர்வம் இருக்கோ அது செய்யற விஷயங்கள் இப்ப படம் வரையிறோம் டிராயிங் பிடிக்கும் அப்படின்னாக்க நம்ம படம் வரைய வரைய நமக்கு அதுல இருந்து கிடைக்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் போகும் ஸோ இப்ப அதே மாதிரி தான் இப்ப ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் காயின் கலெக்ஷன் எல்லாம் இருக்குதுனாக்க ஸோ அந்த ஸ்டாக்ல வந்துட்டு நமக்கு இன்னொரு காயின் இல்ல இன்னொரு ஸ்டாம்ப் எல்லாம் வந்துட்டு ஆட் ஆகும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இல்ல அந்த யூட்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டா ஆட் ஆகும் போது யூட்டிலிட்டி டிமினிஷ் ஆகும்னு இதுல சொல்றாங்கல்ல ஸோ அதனால இந்த ஹாபிஸ்ல வந்துட்டு இந்த லா அப்ளை ஆகாது ஓகே ஸோ அடுத்து ட்ரங்கர்ஸ் ஸோ இப்போ ட்ரிங்க் பண்ணுறவங்க அப்புறம் இல்லை மைசர்ஸ் மைசர்ஸுங்கிறது யாருன்னா அவங்க ரொம்ப கஞ்சத்தனமாக செலவு பண்ணாங்கள ஸோ அந் அவங்களுக்குலாம் இந்த லா அப்ளை ஆகாதான் இப்போ இப்போ ரொம்ப கஞ்சத்தனமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பொருளோட ஸ்டாக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த யூட்டிலிட்டி குறையாதான் என்னது நமக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷம் சொல்லி அது இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அவங்களுக்குலாம் சந்தோஷம் தான் வருமா அதாவது சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இந்த லா அப்ளை ஆகாது அடுத்து மியூசிக் அண்ட் பொயட்ரி பாட்டு கவிதை அப்புறம் ரீடிங்ஸ் புக்கு படிக்கிறது ஸோ இதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ அதெல்லாம் செய்ய 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 அவங்களுக்கு வந்துட்டு அதுல இருந்து கிடைக்கிற யூட்டிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் போகும் அந்த மாதிரி ஆளுங்கள்ல இந்த லா அப்ளை ஆகாது ஸோ அதான் வந்துட்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு தி லா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஸோ என்னன்னாக்க இந்த லாவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை இது எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னன்னா தி லா ஆஃப் டிஎம்யு இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் ஆஃப் கன்சம்ஷன் இட் ஹேஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் செவரல் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெடி ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப அடிப்படையான லா ஸோ கன்சம்ஷன் ரிலேட்டடான லாஸ் நிறையா இருக்குது அதுல இந்த டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி தான் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான இல்லை ரொம்ப பேசிக்கான லா ஸோ இது வந்துட்டு நிறைய இடங்கள்ல இந்த லாவை நம்ம வந்து அப்ளை பண்றோம் ஓகே அடுத்து திஸ் லா இஸ் தி பேசிஸ் ஃபார் அதர் கன்சம்ஷன் லாஸ் ஸோ அதான் அந்த மற்ற கன்சம்ஷன் லாஸ் என்னென்னா லா ஆஃப் டிமாண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்புறம் லா ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் இந்த மாதிரி அதர் கன்சம்ஷன் லாஸ்க்கு எல்லாம் வந்துட்டு இந்த டிமினிஷிங் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி இந்த லா தான் பேசிஸ் ஓகே அடுத்து தி ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் டேக்ஸஸ் அ மோர் மணிடு பர்சன் மோர் அண்ட் லெஸ் மணி டு பர்சன் லெஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நிதி அமைச்சர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா அதிக பணம் இருக்கிறவங்க கிட்ட அதிக டேக்ஸ் வரி விதிப்பாங்க கம்மி பணம் இருக்கவங்க கிட்ட கம்மி வரி விதிப்பாங்க ஏன்னா வென் அ பர்சன்ஸ் இன்கம் ரைசஸ் தி டேக்ஸ் ரேட் ரைசஸ் பிகாஸ் தி மார்ஜினல் எக்விலிட்டி ஆஃப் மணி டு ஹிம் ஃபால்ஸ் வித் எவ்ரி ரைஸ் இன் ஹிஸ் இன்கம் ஸோ என்ன சொல்றாங்கனாக்கா இப்ப மணி அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த மணியில இருந்து கிடைக்கிற
ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாட்ஸை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களாம் அதான் தஸ் தி லா ஆஃப் டிமிஷன் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி இஸ் தி பேசிஸ் ஃபார் ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஷன் டேக்ஸேஷன் ஸோ ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸேஷன் என்னன்னாக்கா ரிச் பீப்புள் அதாவது அதிக மணி இருக்கிறவங்களுக்கு அதிக ரேட் டேக்ஸ் போடுறது அதே மாதிரி கம்மியான மணி இருக்கிறவங்கள்ட்ட கம்மியான டேக்ஸ் ரேட் போடுறது தான் வந்துட்டு ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸேஷன் ஸோ இந்த லா அடிப்படையில் தான் இந்த ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸேஷனே போடுறாங்களாம் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு திஸ் லா எம்பசைசஸ் அண்ட் ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த் ஸோ இந்த லா வந்துட்டு எதை வலியுறுத்துது அப்படின்னாக்கா அந்த வெல்த்தை வந்துட்டு நம்ம ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்து தான் ஏன்னா தி மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி டு தி மோர் மணி பர்சன் இஸ் லோ ஏன்னா இப்போ அதிகமாக பணம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இந்த அடிஷ்னல் மணியிலருந்து கிடைக்கிற யூட்டிலிட்டி வந்துட்டு அதாவது மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி வந்துட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இதனால என்னன்னாக்கா இப்போ அதிகம் பணம் வச்சுருக்கவங்க கிட்ட இருந்து கம்மியான பணம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு அந்த மணியை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இல்லை மாற்றி டிஸ்ட்ரிபியூட் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஜஸ்டிஃபைடு அதாவது நியாயப்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஈக்குவிட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த லா நியாயப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்துட்டு ஆடம் ஸ்மித் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தி ஃபேமஸ் டைமண்ட் வாட்டர் பேரடாக்ஸ் என்னன்னாக்கா ஆடம் ஸ்மித் வந்துட்டு டைமண்ட் வாட்டர் பேரடாக்ஸ் அவர் ஒரு கான்செப்ட் அவர் சொன்னாரு என்னன்னாக்கா டைமண்ட் இஸ் ஸ்கேர்ஸ் ஹென்ஸ் இட்ஸ் மார்ஜினிட்டி இஸ் ஹை அண்ட் இட்ஸ் பிரைஸ் இஸ் ஹை என்னன்னாக்கா டைமண்ட் வைரம்ங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்கேர்ஸ் அதாவது கம்மியா தான் இருக்குது இந்த உலகத்துல அதனால என்னன்னாக்கா அதனுடைய மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அதிகமா இருக்குது அதே மாதிரி அதனுடைய விலையும் அதிகமா இருக்கு பட் இருந்தாலும் அது நமக்கு நாட் வெரி மச் நீடட் பட் அது நமக்கு ரொம்ப ஒன்றும் தேவை இல்லை தேவை இல்லைனாலும் அதனுடைய விலையும் அதிகமா இருக்குது அதனுடைய மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டியும் அதிகமா இருக்குது ஏன்னா வந்து வைரம்ங்கிறது அது ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்குது அதனால அதே மாதிரி வாட்டர் இஸ் அபண்ட் ஹென்ஸ் இட்ஸ் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி இஸ் லோ அண்ட் இட்ஸ் ப்ரைஸ் இஸ் லோ ஈவன் தோ இட் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் அதே நேரத்தில் என்னன்னா இப்போ வாட்டருங்கிறது நமக்கு வெரி மச் எசென்ஷியல் ரொம்பவே முக்கியம்தான் பட் ஆனால் என்னன்னாக்க அது வந்து அதிகமாக அபண்டன்ட்டுக்காக ரொம்ப அதிகமாக அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய யூட்டிலிட்டி மார்ஜின் யூட்டிலிட்டியும் கம்மியாக இருக்குது அதனுடைய விலையும் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆடம் ஸ்மித்து இந்த டைமண்ட் வாட்டர் பேரடாக்ஸ்ன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு பட் என்னன்னாக்கா அவர் இருக்கும்போது இந்த லா இந்த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி அப்பெல்லாம் வரல அவருக்கு அப்புறம் தான் இந்த லாலாம் வந்துச்சு பட் அவர் சொன்ன இந்த டைமண்ட் வாட்டர் பேரடாக்ஸுங்கிறது இந்த லாவுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது அதைத்தான் இங்கே சொல்ல வராங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி லா ஆஃப் டெக்னிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் இப்போ ஓவராலாக நம்ம வந்துட்டு அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் அதனுடைய டெஃபினேஷன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் அசம்ஷன்ஸ் அப்புறம் அந்த டேபிள் டயக்ராம் இது எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் அதாவது அந்த கிரிட்டிசிசம் அப்புறம் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இது எல்லாமே ஓவராலாக ஃபுல்லாகவே பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ இந்த லா வந்துட்டு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து நம்ம என்னென்னா டெய்லி நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் அவ்வளோதான் அதாவது நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற விஷயம் அப்போ வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குதோ அதை தான் வந்துட்டு இந்த லாவில் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்மளோட ரியல் லைஃப் நம்மளோட லைஃப்லேயே நம்ம இந்த லா வந்து கொஞ்சம் யோசித்து அப்ளை பண்ணி பார்த்தாக்கா இது ஈஸியாக சீக்கிரம் புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு இந்த டாபிக் மட்டும்தான் ஸோ அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் வந்துட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you.